இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்போசிஷன் மாதிரி ஒரு வசனத்தை ஜாஸ்தி விலக்கி அப்படிலாம் சொல்ல போறது இல்ல ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ஒரு காரியத்தை நான் சொல்ல போறேன் கேட்கும் போது இது புது விஷயமா இருக்காது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயமா தான் இருக்கும் ஆனா இந்த விஷயத்துல வந்து நீங்க ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் குள்ள போனன்றது தான் என்னுடைய ஆசை அதுக்காக தான் நான் ஜோம் பண்ணிருக்கிறேன் இது வந்து கேட்கும் போது ரொம்ப சாதாரண விஷயமா தான் இருக்கும் இது ஒண்ணு உங்களுக்கு தெரியாத விஷயமா இருக்காது ஆனா இந்த விஷயத்தை நீங்க அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கும் போது உங்க லைஃப்ல ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்பர்மேஷன் வரும் அவனுடைய வார்த்தைக்கு செல்வோம் லூகா பதினைந்தாவது அதிகாரம் லூகா பதினைந்தாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் இது கெட்டகுமாரனுடைய பேரபிள் ஓமை அது அதுல வந்து ஒரே ஒரு வசனத்தை வாசி லூகா பதினைந்தாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் எழுந்து புறப்பட்டு தன் தகப்பனிடத்தில் வந்தான் அவன் தூரத்தில் வரும்போதே அவனுடைய தகப்பன் அவனை கண்டு மனதுருகி ஓடி அவன் கழுத்தை கட்டி கொண்டு அவனை முத்தம் செய்தான் இன்னொரு ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம் எபேசியர்ல மூணாவது அதிகாரம் எபேசியர் மூணாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனமும் பத்தொன்பதாவது வசனமும் பத்தொன்பதாவது வசனத்துல வெறும் நான் முதல் பகுதியை மட்டும் நான் வாசிக்க விரும்புறேன் சகல பரிசுத்தவான்களோடு கூட கிறிஸ்துவனுடைய அன்பின் அகலமும் நீளமும் ஆழமும் உயரமும் என்னது என்று உணர்ந்து அறிவு கெட்டாத அந்த அன்பை அறிந்து கொள்ள வல்லவர்களாகவும் ஆண்டு அமைந்த வசனத்து மூலமா அவங்களோடு கூட பேசும்படி நான் ஜபிக்கிறேன் இந்த வசனத்தை குறித்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு நடந்த ஒரு அனுபவத்தை நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புறேன் போன வருஷம் இதே மாதிரி ஒரு ஜூன் மாசம் என்னோட மனைவி பிள்ளைங்க எல்லாம் ஊருக்கு போயிருந்தாங்க வீட்டுல யாருமே இல்ல சோ வீட்டுல யாருமே இல்லைன்னா நான் நிறைய படிக்கிறது ப்ரே பண்றது ஓர்ஷிப் பண்றது அப்படியே ஆண்டோடைய பிரசன்ஸ் நான் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவேன் தனியா இருக்கிற நேரம் கிடைச்சிச்சுன்னா அதுக்காக நான் ரொம்ப வாஞ்சிப்பேன் அந்த நேரத்தை ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படியே நான் உட்காந்து ஆண்டோட காரியத்தை குறித்து தியானிச்சுட்டே இருக்கும் போது எனக்குள்ள திடீர்னு ஒரு கேள்வி என்ன கேள்வினா ஜனங்கள ஆண்டோட பிள்ளைங்களை பார்த்து ஒரு ஒரு காரியத்தை செய்யறதுக்கு ரொம்ப சொல்ல வேண்டியதா இருக்குது இப்போ ஜெபிக்கணும்னா ஜெபிங்க ஜெபிங்க ஜெபிங்கன்னு சொல்ல வேண்டியதா இருக்குது கொடுங்க கொடுங்கன்னு அது குறித்து நிறைய போதிக்க வேண்டியதா இருக்கு இதுல சொல்லணும் தான் போதிக்கணும் தான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனாலும் ஜனங்கனால அந்த அளவுக்கு உற்சாகம் வந்து செய்ய மாட்டோம் ஆத்மாதாயம் வந்து நீங்க போங்க ஓடுங்க செய்யுங்க அப்படின்லாம் நிறைய சொல்ல வேண்டியதா இருக்குது ஏன் ஜனங்க வந்து இதுல அவ்வளவு ஈடுபாடு இல்லாம ஆர்வக்குரிய காரியத்துல ஆர்வம் இல்லாம இருக்கிறாங்க அப்படின்றத பத்தி யோசிச்சுட்டே இருந்தோம் பாத்துங்க அப்படியே யோசிச்சுட்டே இருக்கும் திடீர்னு எனக்கு தோணுச்சு என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்காரு சரி அவர் ஃபோன் பண்ணி கேட்கலாம் பாம்பேல ஒரு பாஸ்டர் இருக்காரு அவர் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் ஏன் பிரதர் இப்படி இருக்காங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல அப்ப அவர் சொன்னாரு அவர் சாதாரணமா சொன்னாரு ஆனா அது என் வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்பர்மேஷனை கொண்டு வந்துச்சு அவர் என்ன சொன்னார்னா என்ன தெரியுமா பிரதர் இந்த ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் இவங்களை எவ்வளவு நேசிக்கிறாருன்னே தெரியல பிரதர் இவங்களுக்கு மாத்திரம் ஆண்டவர் இவங்களை எவ்வளவு நேசிக்கிறார்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னா இதெல்லாம் நீ சொல்ல வேண்டியதே அவசியமே இல்லை அவங்களே செய்வாங்க அப்போ ஒரு காரியம் சொன்னாரு நான் வந்து உன் பையன் கிட்ட சொல்லணுமா ஒரு மணி நேரமாவது உங்க அப்பா கிட்ட பேசுடா அப்படி நான் சொல்றேன்னு வச்சுங்க உடனே உன் பையன் நாளைக்கு வந்துடுறான் ஒரு வாட்சி எடுத்துக்கிட்டு அப்பா இப்ப ஒன்பது மணி ஆகுதுப்பா நேர் தான் பாஸ்டர் சொன்னாரு ஒரு மணி நேரமாவது உங்க கிட்ட பேசுன்னு சொன்னாரு சரி ஒரு மணி நேரம் பேசுவேன் கரெக்டா பத்து மணி வரைக்கும் பேசுவேன் கொஞ்ச நேரம் பேசுறான் டைம் பாக்குறான் நட அரை மணி நேரம் தான் இருக்குது சரி இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு இன்னும் அரை மணி நேரம் எப்படியா பேசணும் இப்படி பேசினா எப்படி இருக்கும் நான் யாரு உன் பிள்ளைய பார்த்துட்டு ஒரு மணி நேரமாவது உங்க அப்பா கிட்ட பேசுறான்னு சொல்றதுக்கு ஒரு மணி நேரமாவது பேசு ஒரு மணி நேரமா அரை மணி நேரமான்னு கெஞ்ச வேண்டியதா இருக்குது பாத்துங்க ஜனங்கள ஜவு மண்ணுன்னு சொல்றதுக்காக அப்ப என்ன சொன்னார்னா நீ உன் பிள்ளைய அதிகமா நேசிக்கிறேன்னு உன் பிள்ளைக்கு விளங்குச்சுன்னா உன் பிள்ளை ஒண்ணு அதிகமா நேசிச்சானா டைம் நேரம் கணக்கு எல்லாம் பார்க்காம மணி கணக்குல உன்கிட்ட உட்காந்து பேச போறான் இப்படி ஒரு வார்த்தையை சொன்னாரு கேட்கும் போது எனக்கு அந்த அளவுக்கு பெரிய இம்ப்ரெசிவா இல்ல ஏதோ நான் கேள்வி கேட்டேன் அதுக்கு ஒரு பதில் சொன்னாரு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ரூம்குள்ள போய் திருப்பியும் அப்படியே படிக்க ஆரம்பிச்சேன் திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நேரத்துல திடீர்னு ஆண்டு பிரச்சனை அதிகமா அந்த ரூம்குள்ள வரத நான் உணர்ந்து ஆரம்பிச்சேன் அப்படியே ஆண்டு ஒரு கூட பேச ஆரம்பிச்சார் பேச ஆரம்பிக்கும் போது ஆண்டு ஒரு என்ன சொன்னார்னா என்னை பார்த்து சொல்றாரு ஆண்டு ஒரு உனக்கு ஒரு காரியம் தெரியுமா உனக்கே தெரியாது நான் உன்னை எவ்வளவு நேசிக்கிறேன் என்னை பார்த்து சொல்றாரு
எதுக்கா நீங்க என்ன எவ்வளவு நேசிக்கிறீங்கன்னு தெரியல அது சொன்னாரு எல்லாம் பேசுறது எல்லாம் கரெக்டா தான் பேசுற ஆனா இன்னும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் பண்ணல நீயோ கத்துக்கிட்டே நல்லா பேசுறீங்க ஆனா இன்னும் என்ன பண்ணல நான் உன்னை எவ்வளவு நேசிக்கிறேன்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவ ரீதியா நீ என்ன பண்ணல இன்னும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணல அப்ப ஆண்டவர் என்கிட்ட சொல்றாரு உன் பொண்ணு வந்து உன்னை கட்டி பிடிக்கும் போது உனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குது அதுக்காக நான் உன்னை கட்டி பிடிக்க தான் நீ உணர்ந்து சந்தோஷப்பட்டிருக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டார் அப்பதான் அப்படியே யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்பதான் ஆண்டவர் நிறைய காரியங்களை பேசினா அப்ப பைபிள் ஓபன் பண்ணா லூக்கா பதினஞ்சாம் அதிகாரம் அந்த இருபதாவது வசனம் அங்க பாத்தீங்கன்னா ஏசு வந்து ஒரு ஓமைய சொல்றாரு அந்த ஓமைய அப்படின்னு சொன்னாருன்னு கேட்டா அங்க பரிசேர் சதுசேர் வந்து கடவுளை குறித்து தவறான ஒரு படம் வச்சிருந்தாங்க நீங்க நினைக்கிற மாதிரி கடவுள் இல்லப்பா கடவுள் எப்படி இருக்கிறாரு தெரிஞ்சுங்கப்பா அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த ஓமைய சொன்னாரு இந்த ஓமையில வந்து முக்கியமான காரியம் வந்து என்னன்னா இந்த கெட்ட குமாரனை பத்தியோ அந்த மூத்த குமாரனை பத்தியோ கிடையாது தேவன் எப்படிப்பட்டவரா இருக்கிறாருன்றதுக்காக தான் ஓமைய இந்த ஓமைய சொன்னார் தேவன் எப்படிப்பட்டவரா இருக்கிறாருன்னு இதில் எடுத்து வாசிக்கும் போது நான் என்ன பார்த்தேன்னு சொன்னா ஏசு இந்த ஓமைய சொல்றாரு ஒரு தகப்பன் இருந்தார் அப்படின்ட்டு சொல்ல வந்த ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னாங்களுக்கு கூப்பிடுது ஆனா நாம அவர் அப்பான்னு கூப்பிடுறோம் இந்த கடவுள் வந்து உங்களுடைய அப்பான்றது அவர் சொல்ல வந்த செய்தி இதுக்கு முன்னாடி பிரசங்க பண்ணவங்க யாருமே கடவுள் அந்த விதத்துல என்ன பண்ணல சொல்லவே இல்லை ஆனா இயேசு வந்தப்ப எல்லார்கிட்டயும் போயிட்டு பிதாத்தாமே உங்களை அன்பு கொடுக்கிறார் பண்ணும்போது எப்படி ஜோம் பண்ணா பரமண்டலில் இருக்கிறவங்க பிதாவே அப்படின்னு அப்பான்னு சொல்லி கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அவருடைய பிள்ளைங்க அவர் நம்முடைய அப்பான்றது அவர் முதல்ல சொல்ல வந்த ஒரு செய்தி நம்ம எல்லாரும் அவர் அப்பான்னு தான் கூப்பிடுறோம் ஆனா உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லட்டுமா வாயில தான் அவரை வந்து அப்பா அப்பான்னு சொல்றோம் ஏன்னா மத்தவங்க ஜோம் பண்றத பார்த்து நம்ம கத்துக்கணும் கிறிஸ்துவத்துல உள்ள நுழையும் போது ஒரு ஊழியக்கார சொல்றாரு நான் முதல்ல செய்யற காரியம் என்னன்னா எப்படி கிறிஸ்துவ லாங்குவேஜ் எல்லாம் பேசணும் எப்படி சர்ச்சில நடந்துக்கணும்னு கத்துக்கிறோம் பாத்துங்க வெளியரங்கமா அப்படியே நம்மளுக்கு கிறிஸ்துவ ஆயிட்டோம்னா நம்ம நாலு பேரை பார்த்து எப்படி ஜோம் பண்றதுன்னு தெரிஞ்சிடும் நம்ம நாலு பேரை பார்த்து எப்படி பேசுறது பிரைஸ் லாட் பிரதர் எப்படி இருக்கிறீங்க கத்தருடைய கிருப்புல ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம் அங்க கத்தருடைய கிருப்பு இருக்குதோ இல்லையோ அப்படி சொல்லி வேண்டியதுதான் ஃபேமிலி எப்படி ரொம்ப சூப்பரா போயிட்டு இருக்குது பிரதர் அங்க பார்த்தா இன்னைக்கோ நாளைக்கோ புட்டுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அங்க சுச்சுவேஷன் சோ மத்தவங்க சொல்றது வந்து பார்த்தா எல்லாம் சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு என்னன்னா மீட் பண்ணலாம் ஆண்டு இருக்க சித்தமானால் நம்ம சந்திப்போம் இப்படிலாம் வந்து நம்ம வந்து பேச கத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் பாத்துங்க உள்ள வந்து ஒன்னு இல்லைனாலும் வெளியில இப்படி எல்லாம் எப்படி எல்லாம் நடந்துக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து வெளியரங்கமா கத்துக்கிறோம் அது போல கடவுள வந்து உண்மையில நம்ம இன்னும் அப்பாவா பாக்க ஆரம்பிக்கல ஆனா அவர் அப்பானு கூப்பிட கத்துக்கணும் யாரையோ பார்த்து ஜோம் பண்ண கத்து கொடுக்கும் போது இல்ல பைபிள் வாசித்தோ அப்பா அப்பான்னு சொல்ல ஆனா உள்ள ஆள் மனசுல சப்கான்சியஸ்ல கடவுளை குறித்து இருக்கிற படம் என்னன்னா அவர் ஒரு ஜட்ஜ் மாதிரி தான் இவ்வளவு கோபமா உண்டு சீரியஸா உக்காந்து அவனா ஏதா பண்ணானா உடனே அவனை வெளுத்து வாங்கணும்னு பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் உள்ள இருக்குது சப்கான்சியஸ்ல அது நிறைய டைம் நம்ம தெரியறது கிடையாது அது வேற எப்பயா திடீர்னு பேசும் போது அது வரும் சில நேரத்துல சொல்லுவாங்க பண்ணால பாத்து கடவுள் பாத்துக்குவாரு அப்படி அப்படி சொல்லும் போதே தெரியும் உள்ள யாரு பத்தி எப்படிப்பட்ட படம் உள்ள இருக்குது அப்படின்ட்டு ஜட்ஜி தான் உள்ள உக்காந்துட்டு இருக்கிறது ஆனா வாயில சொல்றது மட்டும் அப்பா அப்பா அப்பான்ட்டு ஆனா உண்மையிலே அவர் நம்ம என்னவா பாக்கல அப்பாவா பாக்கல சோ ஏசு முதல்ல சொல்ல வந்த விஷயம் இந்த கடவுள் வந்து உன்னோட டேடி இஸ் யோ ஃபாதர் உன்னோடைய அப்பா அவர் நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் வைத்த யாவருக்கும் பிள்ளைகளாகும்படி அதிகாரம் கொடுத்தாரு இனி பயப்படுறதுக்கு அடிமைத்தனத்தின் ஆவிய பெறாமல் அப்பா பிதாவே அப்படின்னு கூப்பிடுற புத்திர சுகாரத்தின் ஆவிய குடுத்துருக்கிறார் நம்ம வந்து இனிமேல்ட்டு அவரை வந்து பார்த்து பயந்து ஐயோ கடவுள் அங்க இருக்கிறார் அப்படின்னு பயந்து இல்ல தைரியமா போயிட்டு டேடி அப்படின்னு கூப்பிடுற ஒரு ஆவிய குடுத்திருக்கிறாராம் பார்த்து உரிமையா போயிட்டு டேடின்னு கூப்பிடுற எல்லாரும் சொல்லுங்க டேடி அவரு உங்களோட டேடி பார்த்துங்க ஏசு முதல்ல சொல்ல வந்த செய்தி அவர் உங்களோட அப்பா அவரு தான் நம்மளுடைய சோர்ஸ் பாத்தீங்க எல்லாரும் சொல்லுங்க அவரு தான் நம்மளுடைய சோர்ஸ் பாருங்க இந்த உலகத்துல உண்டாக்குன காரியத்துக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஆண்டவர் உண்டாக்குனார்னா ஒரு மரத்தை உண்டாக்கும் போது ஒரு செடி கொடி உண்டாக்கும் போது அவர் பூமியை பார்த்து பேசினார் அவர் ஒரு பூமியை பார்த்து பேசுறதுனால பூமி என்ன ஆயிடுச்சு அந்த
சோர்ஸ் விட்டு வந்துட்டுனா இடம் ஆயிடும் கொஞ்ச நேரத்துல செத்து போயிடும் அதுதான் அதுக்கு பூமி தான் அதுக்கு மூல ஆதாரமே அதே போல இந்த மீன் எல்லாம் உண்டாக்கும் போது என்ன தண்ணிய பார்த்து பேசினார் மீன் உண்டாகணும்ட்டு சோ மீன் வந்து எங்க உண்டாச்சு தண்ணியில உண்டாச்சு இப்ப அந்த மீனை தண்ணில இருந்து நீங்க எடுத்தீங்கன்னா மீன் துடிச்சு துடிச்சு செத்து போயிடும் நம்மள உண்டாக்கும் போது அவர் என்ன சொன்னார்னா லெட் அஸ் மேக் மேன் இன் அவர் இமேஜ் நமது சாயலாவும் நமது ரூமோ மனுஷனை உண்டாக்கும் தன்னை பார்த்து பேசினாரு சோ மனுஷனுக்கு சோர்ஸ் யாரான அவரு தான் ஆண்டவர் தான் எப்பெல்லாம் இந்த மனுஷன் ஆண்டவர் விட்டு தூர போக ஆரம்பிக்கிறானோ மக்கார் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவான் சாக ஆரம்பிச்சிடுவான் அதாவது அது ஒரு விதமான டெத் மேனிபெஸ்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அங்கதான் நிறைய பாவம் மேனிபெஸ்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த கெட்டகுமாரன் கதையில பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த இளையகுமாரன் என்ன பண்றான் அப்பா கையில சொத்து எல்லாம் கொடுங்கன்னு காசு எல்லாம் வாங்கிட்டு இந்த அப்பா விட்டு தூர போறான் பாருங்க இவன் தூர போன பிறகு பாத்தீங்கன்னா ஒரு துன்மார்க்கமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்றான் உதாரி தனவுமா இருக்கா என்னன்னா பண்ணானோ தெரியல பண்ணி கட்சியில பிச்சைக்கார நிலைமைக்கு வந்துட்டான் ஆரம்பம் ஜாலியா இருந்துச்சு கட்சியில பிச்சைக்கார நிலைமைக்கு போயிடுச்சு கட்சியில பிச்சைக்கார நிலைமைக்கு வந்து கட்சியில பண்ணிக்கு கூட சாப்பாடு கிடைக்குது இவனுக்கு சாப்பாடு இல்ல பாத்துங்க அப்படி ஒரு கஷ்டமான நிலைமை அப்பா இருந்தோம் அனாத மாதிரி இருக்கிறான் அப்பா இருந்தோம் ஆனா இன்னைக்கு உலகத்துலதான் பிரச்சனை நிறைய பேருக்கு அப்பா இருக்கிறாரு இந்த அப்பா இருந்தா நிறைய பேர் அனாதைகளை போல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க இவன் அப்பா இருந்த அனாதையில் போல இருந்துட்டு ஒரு நாள் யோசித்தான் பசி சிந்திக்க வைக்குது பாத்துங்க அந்த நேரத்துல யோசிக்கிறான் சே நம்ம ஏன்னா இப்படி எல்லாம் கஷ்டப்படணும் நம்மளுடைய அப்பா வீட்டுல வேலைக்காரன் கூட நல்லா சாப்பாடு சாப்பிடுறாங்க பேசாம நான் வீட்டுல போயிட்டு எங்க அப்பா கேட்ட உன் பிள்ளையா இருக்குது தகுதியில வேலைக்காரனும் ஒருத்தனா இருக்கிறேன்னு சொல்லி போய் வேலைக்காரனா இருந்தா கூட நல்லா சாப்பாடு கிடைக்கும் இவனுக்கு நம்ம அப்பாவை பாக்கணும் அப்பாவை மிஸ் பண்ணா அப்படிலாம் இல்ல என்னன்னா வீட்டுக்கு திருப்பி போயிட்டா திருப்பி நல்லா சாப்பிடலாம் என்ன வீடு திரும்பி போயிடா திரும்பி நல்லா சாப்பிடலாம் அப்படிதான் வரான் பாத்துங்க இவன் வரான் பாருங்க இந்த அப்பா போகும் போது எவ்வளவு அன்பா இருந்தாரோ அதே அன்பு இன்னும் அப்படியே மாறாம இருக்குது இவரு கோமாவம் வரட்ட அவனை என்ன பண்றான் பாரு இல்ல வரும்போது இவன் ஏன்டா இந்த பக்கம் வரான் என் மூஞ்சிலே முழிக்க வேணான்னு சொல்லு இந்த மாதிரி எல்லாம் ரியாக்சன் கொடுக்காம அப்படியே ஆர்வமா பாத்துட்டே இருக்கிறாரு அவன் தூரத்துல வர்றத பார்த்த உடனே ஓடி போறாரு பாத்துங்க அது எவ்வளவு ஒரு அன்பு ஒரு மோட்டிவேஷன் உள்ள இருக்குது பாத்துங்க ஓடி போய் அவனை கட்டி பிடிச்சி அப்படியே கண்டினியூவா முத்தம் கொடுக்கிறாராம் தமிழ் வயல் வேற முத்தம் இட்டார்னு போட்டிருக்க நீங்க அது கிரீக்ல வாசித்து பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூவா ஒரு அஞ்சாறு கிசாது கொடுத்துருக்கிறாரு பாத்துங்க இப்ப நீங்க கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன் இவன் என்ன ஒலிம்பிக்ல கோல்டு மெடல் வாங்கிட்டு வந்துருக்கிறான் இல்ல ஸ்கூல்ல ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டானா இருந்து சொத்தெல்லாம் போய் அழிச்சிட்டு கட்சியில பிச்சைக்கார நிலைமையில வந்துருக்கிறான் பெருமைப்படுறதுக்கும் சந்தோஷப்படுறதுக்கும் இவன் என்ன பண்ணல ஒண்ணுமே பண்ணல அப்படிப்பட்டவன இவர் போயிட்டு ஓடி போய் கட்டி பிடிச்சி அப்படியே முத்தமா கொடுத்தாராம் பாத்துங்க ஏன் தெரியுமா அப்படி செஞ்சாரு அவருக்கு தெரியும் இவன் ஏன் தெரியுமா இப்படி எல்லாம் என்னை விட்டு தூர போய் இப்படி எல்லாம் செஞ்சான் முதல்ல நான் இவனை எவ்வளவு நேசிக்கிறேன்னு இவனுக்கு தெரியல இவனை எவ்வளவு நேசிக்கிறேன் தெரியாததுனால என் அன்ப புரிஞ்சுக்காதனாலதான் இவன் என்னை விட்டு தூரமே போனான் இவன் மாத்திரம் என் அன்ப புரிஞ்சுக்கின்னு இருந்தானா என்ன விட்டு என்ன பண்ணிருக்க மாட்டான் தூரமே போயிருக்க மாட்டான் சோ இவன் தூரம் ஆண்டோர் கிட்ட தூரமா இந்த அப்பா கிட்ட தூரமா உணர்றதுனால இந்த அன்பு புரிஞ்சுக்காதனால உள்ள ஏதோ ஒரு காலிய உணர்றான் பாருங்களேன் இந்த காலிய உணர்றத நிரப்புறதுக்காக நிறைய பேரு நிறைய ஜாலியா இருக்கணும் அங்க போறது இங்க போறது தண்ணி அடிக்கணும் அத்த பண்ணோம் இத்த பண்ணோம் அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸோட சுத்தி ஏன்னா அந்த உள்ள ஏதோ ஒரு வெறுமை இருக்குது உள்ள ஏதோ ஒரு வலி இருக்குது அது வந்து அன்பு தான் வந்து குணப்படுத்த முடியும் அந்த அன்பு எங்கேயும் கிடைக்க மாட்டா அதனால வேற எதையும் உள்ள போட்டு அந்த காலியா இருக்குது நிரப்ப பாக்குறான் இவன் போயிட்டு ஏன் இப்படி எல்லாம் செஞ்சான்னு சொன்னா இந்த அப்பா இவனை எவ்வளவு நேசிக்கிறாருன்னு புரியாதனால இது இந்த அப்பாவுக்கு தெரியும் நீ நான் உனக்கு எவ்வளவு நேசிக்கிறேன்னு தெரியாததுனால தானடா இப்படி எல்லாம் போய் தூர போய் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் இங்க வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இன்னைக்காவது நீ தெரிஞ்சுக்க நான் உனக்கு எவ்வளவு நேசிக்கிறேன்ட்டு உடனே அவனை போட்டு அப்படியே கட்டி பிடிக்கிற இவரு கட்டி பிடிக்கும் போது இது சும்மா கட்டி பிடிக்கிறது இல்ல இவரு கட்டி பிடிக்கும் போது அந்த பாவத்தை டீல் பண்றாரு பத்தி எல்லாரும் சொல்லுங்க பாவத்தை டீல் பண்றாரு பாவத்தை டீல் பண்றாரு எப்படி டீல் பண்றாருன்னா இவன் ஏன் தெரியுமா போயிட்டு இப்படி எல்லாம் வாழ்ந்தா நான் இவனை எவ்வளவு நேசிக்கிறேன்னு தெரியல இவனோட அன்புக்கு இவனோட இருதயத்துக்கு என்னோட அன்பு புரியல அப்படின்னு சொல்லி அவனை கட்டி பிடிக்கிறாரு அப்படி கட்டி
பாவத்தை நம்ம வந்து மாரல் ஃபெயிலியரா பார்த்தோம் சொன்னா அதை டீல் பண்ற விதம் வந்து தண்டனையா தான் இருக்கும் ஆனா ஆண்டோர் பாவத்தை பாக்குற விதம் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆண்டோர் பாக்க பாவத்தை பாக்குற விதம் வந்து மால் பங்கன் மால் பங்கன்னா ரிப்பேர் ஆயிட்டா மாதிரி ஒரு பொருள் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு ஒரு ரேடியோ ஒரு டிவியோ ஒர்க் ஆகணும் ஆனா ஒர்க் ஆகல படம் வர மாட்டேன் பாட்டு வர மாட்டேன் ஒரு பைக் ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேன் திடீர்னு கார் சரியா ஓட மாட்டேன் அது கார் ஓடுறதுக்காக உண்டாகப்பட்டது திடீர்னு ஓடலன்னு வச்சுங்க அது மால் பங்கன் ஆகுது பாத்துங்க எதுக்காக உண்டாகப்பட்டதோ அது செய்யாம வேற எதையா செஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது மால் பங்கன் அதுக்குன்னு ஒரு டிசைன் இருக்கு அத்தன்டிக் டிசைன் இருக்கு அந்த அத்தன்டிக் டிசைன் விட்டுட்டு மக்கார் பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொன்னா அது மால் பங்கன் இப்ப பைக்கு ஓடல நீங்க பைக்கே தள்ளினே போயின்னு இருக்க முடியாது இடுப்பு வலிக்கும் பாத்துங்க பைக்ல நம்ம உக்காந்து ஜாலியா போறதுக்கு தான் இருக்கிறோம் பைக்கு ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேன்னு தள்ளினும் போக முடியாது பைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகணும் அது போட்டு நாலு வாட்டி எட்டி ஒதுக்கிறது கோவத்துல அதனால அது வந்து வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாது அது எவ்வளவுதான் அடிச்சாலும் என்ன ஆகாது ஸ்டார்ட் ஆகாது அது என்ன பண்ணும் ரிப்பேர் பண்ணும் எல்லாரும் சொல்லுங்க ரிப்பேர் பண்ணணும் கார் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு டயர்ல நாலு வாட்டி எட்டி வச்சா ஸ்டார்ட் ஆயிடாது கார் வந்து சரியாகனா எங்க நல்ல சர்வீஸ் சென்டருக்கு எடுத்துட்டு போய் என்னங்க ப்ராப்ளம்னு அதை ரிப்பேர் பண்ணினா திருப்பி நல்லா ஓட ஆரம்பிக்கும் சோ இவன் வந்து ஒழுங்கு இல்லாம இப்படி போகும்போது ஆண்டவர் என்ன சொன்னா இவன் வந்து எதுக்காக உண்டாகப்படனா அந்த டிசைனுக்கு மாற என்ன பண்றான் செயல்படுறான் இப்படி எல்லாம் வந்து வாழ்றதுக்காக உண்டாகப்படல இவன் வேற மாதிரி இருக்கிறதுக்கு உண்டாகப்பட்டான் ஆனா இவன் வந்துட்டு என்ன பண்றான் மால் பங்கன் பண்றான் சோ இவனை சரிப்படுத்தினா வா நான் தான் உண்டாக்கினேன் என் கிட்ட வந்து என் அன்பன் நீ வந்து அனுபவிச்சனா என்ன இடம் அந்த ரிப்பேரா இருக்கிறது எல்லாம் என்ன இடம் சரி ஆயிடும் அப்புறம் நீ என்ன பண்ணுவ ஒழுங்கா பங்கன் பண்ணுவ அப்ப நீ ஒழுங்கா நிறைய பேருக்கு தெரியல இருக்குது இவங்களோட அத்தன்டிக் டிசைன் என்ன எப்படி உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறாரு நம்மள நடக்கிற நம்மளுக்கு வந்து ஃபியூயல் என்ன தெரியுமா ஆண்டோடைய அன்பு தான் ஆண்டோடைய அன்பு உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம மக்கார் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் மனுஷனுடைய அன்பு கூட நான் சொல்றேன் பாத்துங்க இன்னைக்கு சொசைட்டில இருக்கிற நிறைய பிரச்சனை காரணம் என்ன தெரியுமா நிறைய பிள்ளைங்களுக்கு அப்பாவுடைய அன்பு கிடைக்கல நிறைய அப்பாங்களுக்கு இப்ப இருக்கிற அப்பாங்கெல்லாம் பரவாயில்ல ரொம்ப நல்லவங்க ஒழுங்கு <laughs> இந்த பிள்ளைங்களுக்கு இந்த அப்பா என்ன ரொம்ப நேசிக்கிறாரு தெரியாம வளர ஆனா உள்ள அப்பாக்கு மேல அன்பு இருக்குது ஆனா அப்பாக்கு என்ன பண்ண தெரியல காட்டு தெரியல சில அப்பா கிட்ட எல்லாம் பிள்ளைங்க உரிமையா போய் விளையாடவே முடியாது பாத்துக்கோ பயம் அப்பானாலே பயம் அப்பா வர வரைக்கும் சந்தோஷமா இருப்பாங்க அப்பா வந்தோடனே எல்லாரும் டல் ஆயிடுவாங்க இது வந்து சில வீட்டுல நடக்குது எல்லாரும் வீட்லயும் கிடையாது இப்ப பாம்பேல என்ன பாம்பே மாதிரி இடத்துல எல்லாம் என்ன பிரச்சனை நிறைய பேருக்கு அப்பாவே கிடையாது பாம்பேல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா ஒண்ணு ஹஸ்பண்ட் வந்து இறந்துட்டு இருப்பாரு இது பெரிய பிரச்சனை ஹஸ்பண்ட் இல்லாம இருக்கிறாங்க ஒண்ணு இறந்துட்டு இருப்பாரு இல்லைன்னா ஹஸ்பண்ட் வந்து ஏன் ஓடி போயிட்டு இருப்பாரு அப்படியே ஓடி போனாலும் சண்டை போட்டு பிரிஞ்சு இருப்பாங்க நிறைய பேர் வந்து ஹஸ்பண்டே இல்லாம இருக்கிறாங்க பிள்ளைங்க அப்பாவே அப்பாவுடைய பாசமே இல்லாம வளர்றாங்க அப்புறம் ஏன் கொலை கொலை திருடு ரேப் இதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க சொல்லுங்க இந்த பிள்ளைங்களுக்கு வந்து இந்த அப்பாவுடைய அன்பு கிடைக்கல பாருங்க அப்பா இல்லாம இன்னாதான் அம்மா பாசம் காட்டி வளர்த்தாலும் அந்த பிள்ளைங்களை அந்த அளவுக்கு சரியா வளர்க்க முடியாது ஆனா அம்மா இல்லைனாலும் அப்பா வளர்க்கணும் நினைச்சா அந்த பிள்ளைய ஒழுங்கா வளர்க்கலாம் பைபிள் வந்து ஃபாதர்ஸ் லவ் பத்தி பேசுது இன்னைக்கு ஒரு ஃபேமிலிக்கு பவுண்டேஷன் யாரானா ஹஸ்பண்ட் தான் ஃபாதர் தான் அவங்க ஷேக் ஆயிட்டா ஃபுல் ஃபேமிலியா ஷேக் ஆயிடும் இன்னைக்கு இந்த உலகத்துல இந்த நாட்டுல நடக்கிற கிரைம் எல்லாம் குறைக்கணுறதுக்காக கவர்மெண்ட் எப்படி பண்ணுதுன்னா நிறைய சிசிடி கேமரா நிறைய ஆப் எல்லாம் டெவலப் பண்றாங்க டக்கு நீங்க அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணோட பத்து நிமிஷத்துல போலீஸ் வந்துடும் இந்த மாதிரி நிறைய டெவலப் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்க என்னதான் டெவலப் பண்ணாலும் அதுக்கு மேல அவனுங்க டெவலப் பண்ணுவாங்க 
நீ நிறைய போலீஸ் நிறைய ஆயுதங்களை வாங்குறது பயங்கரமா அதுல செலவு பண்ணிட்டு என்ன எல்லாம் பண்ணா சால்வ் ஆயிடும் நானும் பாத்தீங்கன்னா நாளுக்கு நாள் நீங்க நியூஸ் பேப்பர்ல எல்லாம் பாப்பீங்க ஜாஸ்தி ஆயிட்டே தான் போயிட்டு இருக்குது இத சால்வ் பண்ணணும்னு சொன்னா ஃபேமிலிய போய் ஃபேமிலி ஹீல் பண்ணோம் பாத்துங்க ஃபேமிலி ஒழுங்கா அந்த ஒரு குடும்பத்துல ஒருத்த நல்லா வளர்ந்தானா அந்த பையன் திருட மாட்டான் கொல்ல மாட்டான் ரேப் பண்ண மாட்டான் ஏன் இதெல்லாம் பண்றானா ஒழுங்கான குடும்பத்துல வளரல அங்க வீட்டுல அப்பா கிடையாது பாவம் அம்மா என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம தான் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்துட்டு இருக்கிறாங்க இந்த பிள்ளைங்க அப்பா இல்லாதையும் வளர்றாங்க பாத்துங்க இந்த அப்பா இல்லாத விஷயம் சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஒரு பக்கம் இந்த சரீர பிரகாரம் அப்பா இல்லாதது ஒரு விஷயம்னாலும் இன்னொரு பக்கம் ஜனங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் நம்மள எவ்வளவு நேசிக்கிறாருன்னு தெரியாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஆண்டவர் நம்மள எவ்வளவு நேசிக்கிறாருன்னு ஆனா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பாத்தீங்களேன் நம்ம எல்லாம் டைலாகா சொல்லுவோம் இந்த உலகத்திலேயே ஆண்டோருடைய அன்பு தான் பெருசு மனுஷனுடைய அன்பு மாறும் ஆண்டோருடைய அன்பு மாறாது இதெல்லாம் நம்ம பல முறை சொல்லி இருப்போம் ஏன்னா இது யாராவது சொல்றது ஏழு பைபிள் வாசம் நம்ம கேட்டிருப்போம் பாத்துங்க இதனால நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஆனா எத்தனை பேர் உண்மையிலே உக்காந்து அப்படியே ஆண்டவர் என்ன அதிகமா நேசிக்கிறாருன்றத ஃபீல் பண்ணாங்க உணர்ந்தாங்க அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாங்க ரொம்ப கம்மி தான் என்னைக்கு நம்ம வந்து அதை உணர்றோமோ அன்னைக்குதான் நம்மளோட வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்பர்மேஷன் நான் சொன்னேன் இல்லையா எனக்கு ஆண்டவர் அப்படி பேச ஆரம்பிச்சாருன்னா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நேரம் வந்து ஆண்டவர் அவர் என்ன எவ்வளவு நேசிக்க வெளிப்படுத்தும் போது நான் பல மணி நேரம் உக்காந்து அழுதும் பாத்துங்களேன் விக்கி விக்கி அழுகுறேன் அழுகுற அழுகுற அழுகுறேன் எனக்கு அழுகுறனா சிரிக்கிறாருனே தெரியல ஏன்னா ஒரு பக்கம் சந்தோஷமா இருக்குது ஒரு பக்கம் எனக்கு அழுவியா இருக்குது ஏன்னா என்ன போயிட்டு ஏன் ஆண்டவர் இவ்வளவு நேசிக்கிறாரு அது நினைச்சு பார்த்தா எனக்கு ஒரே அழுவியா வருது பாத்துங்க என்னையா அவ்வளவு நேசிக்கிறாரு நான் என்ன ஒரு அவ்வளவு நேசிக்கிற அளவுக்கு நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு எனக்கு ஒரு கேள்வி என்னையா அவ்வளவு நேசிக்கிறாருன்னு நீங்க நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை என்னன்னா அவங்கள ஆண்டவர் எவ்வளவு நேசிக்கிறாருன்னு இன்னும் தெரியவே இல்லை ஆண்டவர் நிறைய பேரு சப்கான்சியஸ்ல நிறைய பேருக்கு என்னன்னா ஆண்டவர் என் மேல கோவமா இருக்கிற ஒரு கில்ட்டி கான்சியஸ் தான் ஆண்டவர் விட்டு தூரம் ஓடரா பிளான் ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க கிட்ட வரத்துக்கு அவங்களுக்கு இதுவா இல்லை ஏதோ அவங்க வாழ்க்கையில சில தவறுகளை செய்யறதுனால ஆண்டவர் கிட்ட அப்படியே தூர தூரம் போயிட்டே இருக்கிறாங்க ஏன்னா அவர் கிட்ட நான் போனேன்னா அவர் மேபி என் மேல கோவமா இருப்பாரு கடவுள் நம்ம மேல கோவமா இருப்பாருன்றது தான் பிசாசோடைய பெரிய பொய் பாத்துங்களேன் கடவுள் நம்ம மேல கோவமா இருக்கிறாருன்றது தான் பிசாசனுடைய பெரிய பொய் இதனாலதான் மனுஷன் வந்து ஆரம்பத்துல இருந்தே ஆதம் கூட பாருங்களா பாவம் செஞ்ச பிறகு வழக்கமா வர டைம்ல ஆண்டவர் அங்கதான் வந்தாரு இவன் தான் அந்த இடத்துல காணும் இவன் தான் ஓடி போய் ஒழிஞ்சிக்கினான் ஏன்னா ஒரு பயங்கர டென்ஷனா இருப்பாரு கோவமா இருப்பாரு ஆனா ஆண்டவர் வந்து பொறுமையா வரும்போது நிறைய பேர் நினைக்கிற மாதிரி டே எங்கடா இருக்கிற அப்படின்னு தெரியும் கத்தினா வரல வேணான்னு சொன்ன செஞ்சிட்டியான்ட்டு அப்படி எல்லாம் வரல ரொம்ப பொறுமையா வராரு தெரியும் அவருக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியும் ஆனா பொறுமையா வராரு தம்பி எங்கப்பா இருக்கிற இருக்கிற இடத்துல ஆளை காணுமேன்னு ஓடி போய் ஒழிஞ்சின்னு இருக்கிறேன்னு நான் ஏன்பா ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கிற நான் சாப்பிட கூடாதுன்னு சொன்ன சாப்பிட்டியா அவரு மெதுவா விஷயத்த வாங்க ஏன்னா அவனே பயந்து போய் ஒழி ஒழிஞ்சின்னு இருக்கிறான் இன்னும் இவர் என்ன கொஞ்சம் கேட்டார்னா பயந்து போயிடுவான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சாப்டா பேசுறாரு சாப்டா போய் பேசிட்டு அப்புறமா நீ இந்த இலையெல்லாம் கட்டி வச்சுன்னு இருக்கிற தம்பி காஞ்சி போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் உக்கார முடியாது நான் உனக்கு தோல் ஓடி தோல் ஓடி எடுத்து போடுறேன்னு சொல்லி அவன் மேல அன்பை வச்சு அவனுக்கு தோ இதெல்லாம் சொல்யூஷன் கிடையாது தோல் ஓடி எடுத்து போத்துறார் போத்திட்டு இந்த தோட்டத்தை தோட்டு வெளில அனுப்புறா பாருங்களா இதனால நிறைய பேர் நினைச்சீங்கன்னா அவர் பயங்கர டென்ஷனா தொத்திட்டாரு வீட்டை விட்டு காலி பண்ணிட்டாரு கிடையாது கிடையாது இந்த கண்டிஷன்ல அவன் ஜீவ விருச்ச பழத்தை வந்து என்ன பண்ண கூடாது சாப்பிட கூடாதுன்னு வெளியில இருந்தாரு வெளியில இருந்தாரு அவங்களோட தொடர்புலயே இருந்து அவங்கள நடத்திட்டு தான் வந்து இருக்கிறாரு இவன் தான் கடவுள் என்ன ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாரு கோவப்படுவாருன்னு கோச்சின்னு இவன் ஒரு ஓடினே இருக்கிறான் டே இப்படி எல்லாம் ஓடாதீங்கன்னா அவன் மேல அன்பா தாண்டா இருக்கிறன்றதுக்கு தான் ஏசு அமிச்சாரு போய் எல்லாருக்கையிலும் போய் சொல்லி இவன் பயந்து பயந்து ஓடினே இருக்கிறான் நினைக்கிறேன் We were never enemies in God's mind. We were never enemies in God's mind. We were never enemies in God's mind. But we were never enemies in God's mind. Do you know? We were never enemies in God's mind. 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 நல்லா தண்டா இருந்தீங்க ஏண்டா
இப்போ கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன் இப்போ நானும் இருக்கேன் ரமேஷ் அண்ணா இருக்கார் இப்போ நான் ஏதோ ஒரு பண்ணிட்டேன் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் இப்போ அவர் நினச்சிட்டு இருக்காரு என் தம்பி அவன் சின்ன பையன் தெரியாது பண்ணிட்டான்னு மன்னிச்சு விட்டுருவார் ஆனால் நானே நினச்சிக்கிறேன் ஐயோ நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் இனிமேல் அண்ணன் என்கிட்ட பேச மாட்டார் போனா இன்னும் திட்ட போறாரோ தெரியல அப்படின்ட்டு நான் பயந்து பயந்து ஓடுறேன் அவர் ஃபோன் பண்ண நான் ஃபோன் எடுக்கிறது இல்லை அவர் இன்னும் சரிடா பரவாயில்லா நான் எதுவும் நினைக்கலன்னு சொல்றதுக்காக ஃபோன் பண்ணுவாரு ஆனா நான் நினைச்சு திட்டத்துக்கு தான் ஃபோன் பண்றாரு பாரு அப்படி நான் நினைச்சு இன்னும் பயந்து ஃபோன் எடுக்காம இருக்கிறேன் இப்படியே நான் அவரை அவாய்ட் பண்ணி ஓடுறேன்னு வச்சுங்க அப்புறம் திடீர்னு யாரும் ஒரு ஆள் அனுப்புறாருன்னு வச்சுங்க போப்பா எங்கப்பா இந்த அண்ணில இவனை கண்டுபிடிச்சி போய் சொல்லு என்ன நீ நான் உண்மையில கோபமா இல்லடா உண்மையில அன்பா தான் இருக்கிறேன் ஏன்டா என்கிட்ட வரமாட்டேன்ற ஏன்டா என்னை விட்டு ஓடுற என்கிட்ட வாடா அப்படின்னு யாரோ ஒரு அனுப்புற ஸ்டீபன் பாஸ்டரையோ தீபன் பாஸ்டரையோ அனுப்புறாருன்னு வச்சுங்க அப்புறம் அவங்க வந்து சொல்றாங்க எங்க பாஸ்டர் ஏன் ஓடுறீங்க ரமேஷ் அண்ணா உங்க மேல கோபமா இல்ல வாங்க உங்களை கூப்பிட்டாரு வாங்க உங்க மேல அன்பா தான் இருக்கிறாரு உங்களை பாக்கணும்னு ஆசையா இருக்காரு எப்படி இருக்கும் பாத்துங்க இதைதான் ஏசு செய்ய வந்தார் பாத்துங்க இவன் வந்து நப்பாவோட அன்பு புரிஞ்சுக்காம ஓடும் போது பாத்தீங்கன்னா மால் ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த மால் ஃபங்க்ஷன் ரிப்பேர் ஆயிடுற பொருளை வந்து போட்டு அடிக்க முடியாது தொப்பு தொப்புன்னு நம்ம அந்த சின்ன வயசுல பாத்தீங்கன்னா டிவி இருக்கும் பெரிய டிவி அது திடீர்னு ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு திடீர்னு ஏதோ படம் வரலாம் போய் டமா டமான் சைட்ல ரெண்டு அடி சில நேரத்துல தான் ஒர்க்கும் ஆயிடும் ரேடியோ போட்டு ரெண்டு தட்டு தட்டுறது அது மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து என்னன்னா எதனா ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னா போட்டு அடிக்கணும் தண்டிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆனா ஆண்டோர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா இது வந்து மால் ஃபங்க்ஷன் ஆயிடுச்சு இல்ல இதை ரெஸ்டோர் பண்ணும் எல்லாம் சொல்லுங்க ரெஸ்டோர் பண்ணும் திரும்பியும் பழைய மாதிரி இத ஓட வைக்கணும் அடிக்கிறதுனால ஒன்னும் ஆயிடாது ரிப்பேர் பண்றதுனாலதான் திருப்பியும் சரியாகும் ரிப்பேர் பண்ணனா இங்க வா என்கிட்ட வா நான் உன்னை கட்டி பிடிக்கிறேன் அப்படியே உன் இருதை இப்ப ரிப்பேர் ஆகும் பார் என் அன்பு நீ அனுபவிக்கும் போது உள்ள என்ன ஆயிடும் உள்ள இருக்கிற எல்லாம் சரியாயிடும் வலி வேதனை எல்லாம் சரி என் அன்பு நீ உணர்ந்தனா என் அப்படியே இருப்ப இதுக்கப்புறமா திருப்பி நீ மக்கார் பண்ண மாட்டேன் இதுக்கப்புறமா நீ என்ன பண்ண மாட்டேன் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மாதிரி எல்லாம் நீ இருக்க மாட்டேன் இவன் ஏன் இப்படி எல்லாம் இருக்கிறான்னா ஆண்டு உனக்கு எவ்வளவு நேசிக்கிறாருன்னே தெரியல ஆண்டவர் வந்து பாவத்தை பத்தி சொன்ன காரியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ரெஸ்டோரேட்டிவ் இதுவா தான் சொல்றாரு ஒரு கிரிமினல் காரியமா சொல்ல பாருங்களேன் பாவிங்களோட உக்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறாரு பாவிங்களோட பேசிட்டு இருக்கும் போது இந்த பரிசுகள் சசையெல்லாம் ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டாங்க இது இவருனா பாவிங்களோட உக்காந்து பேசினுக்கிறாரு ஏன் பாவிங்களோட உக்காந்து பேசுறீங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு உடனே ஏசு சொல்றாரு வியாதியஸ்தர்களுக்கு தான் வைத்தியர் தேவை அப்படின்றாரு இவர் பாவி எப்படி பார்த்தாரு சொன்னா வியாதியஸ்தர்களை பார்த்தாரு வியாதியஸ்தர்ல போய் அடிக்க முடியுமா ஏ ஏன்டா வியாதியில இருக்கிற சரியாவடா சரியா தமா 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 முதுகில் நாலு சாத்தில சரியாயிடுவானா இல்ல அவனுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும் எல்லாரும் சொல்லுங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும் சோ பாவியில பாத்து என்ன சொல்றான் வியாதியஸ்தன் ஓன்லி சிக் நீட் த பிசிஷியன் இவன் வியாதியஸ்தன் போல அந்த டேர்ம் யூஸ் பண்றாரு இன்னொரு இடத்துல ஒரு டேர்ம் சொல்றாரு லாஸ்ட் ஷிப் தொலைஞ்ச ஆடு தொலைஞ்ச ஆடு அவர் என்ன பண்ணணும் சொல்றாரு எங்கும் தேடி கண்டுபிடிச்சி நாலு சாத்து சாத்தணும்னு சொல்றாரு இல்ல அந்த தொலைஞ்ச ஆடுக்காக போய் அது கண்டுபிடிச்சி திரும்பி கொண்டு வந்து வீட்டுல விடணும் இது என்ன இது ஒரு ரெஸ்டோரேட்டிவ் போயிடுச்சு தூரம் போயிடுச்சு அதை பிடிச்சி என்ன பண்ணோம் இந்த தொலைஞ்ச ஆடு கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வந்து வீட்டில் விடணும் இன்னொரு இடத்துல சொல்றாரு பிளைண்டுன்னு சொல்றாரு பாவிகளை பார்த்து என்ன சொல்றாங்க அவன் பிளைண்டா இருக்கான் பிளைண்ட் போட்டு அடிக்க முடியுமா பாடுறா பாடுறா கண்ணு ஒழுங்கா தெரியல உனக்கு அப்படின்ட்டு பிளைண்ட் என்ன பண்ணோம் ஹீல் பண்ணோம் பாத்துங்க ஸோ ஆண்டவர் வந்து இந்த பாவத்தை பத்தி பேசின காரியம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெஸ்டோரேட்டிவ் அதை குணப்படுத்த வேண்டிய ஒரு காரியமா பார்த்தாரு ஏன் நிறைய பேர் போய் இஷ்டம் போல கண்ணா பின்னால் வாழ்றாங்கன்னா அவன் வந்து ஆண்டர் விட்டு தூரம் இருக்கிறது போல உணர்றான் பாருங்களேன் ஆண்டர் விட்டு தூரம் இருக்கிறது போல உணர்றதுனால அவனுக்குள்ள ஒரு இருதயத்துல வலி வருது அவனுக்குள்ள ஒரு காலியா இருக்குது அந்த இடத்த எதுவுமே நிரப்ப முடியல இவன் நினைக்கிறான் யாராவது என்ன ரொம்ப நேசிப்பாங்களான் யார் யார்கிட்ட எல்லாம் போறோம் அன்புல வந்து ஏமாற்றம் தான் வருது யார் யார்கிட்ட போனா அன்புல ஒரு ஏமாற்றம் தான் வருது இதுல வர ஏதாவது ஒரு சம்பவம் நடக்குது பாத்துங்க ஒரு தீமையான சம்பவம் ரொம்ப வீட்டுல ரொம்ப முக்கியமானவங்க யாரும் இறந்து போயிடுறாங்க இல்லைனா வேலை போயிடுது பிஸ்னஸ்ல லாஸ் ஆயிடுது லவ் ஃபெயிலியர் ஆயிடுது இப்படி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனசு உடஞ்சி போயிடுது இந்த நேரத்துல கரெக்டா பிசாசு பார்த்து சொல்றான் ஆண்டவர் பத்தியா உன்னை கைவிட்டாரு ஆண்டவ
So in a wheat lock and the Pasala Nyamondro, I've been to BCR Pond. So in the Marion Pathina and the Mataketa Parakangla Pathina and the Ulla Air Patagra Kaya to Marundu Portra, Anadala Marunde, Gonapata. In the Ulla Yurde Air Pata Kaya, Yedu Gonapurta Muriana, Andro and Buddha Gonapurta Muri. Hello, Solan Andro and Buddha Gonapurta. Ulando Yolo Nesigra, Ulando Reputy Kati Pudigra, and any getting a wonder ring law. And the Kumlo Irida, Kayangal Gunama de Armato, Matalan, Tavala, the Pedo, Keta Parkangala, Unandi, the Utring brother, the Utring assistant, Solve Tavala, Tana Poedum Pathing. Hundred unbe experience for Arm, which is Tana Poedum. Number one hundred unbe experience for Naka Mitu, Rathasia, the Christian, Ibrisa, the Aparisa, and I'm bound to ask the customer to Polagachin Sayada or Kandanagra. You hundred unbe experience for Arm, which is allowed, he saved the house, you may. Or a friend of the Kater, Emba, the under unbar, under unbar, Grand Sulenda, the general under the Mel and Bargrare, I've been pretty stiddy, they say you matter, I've been there, Nasona, is an number pressing it. Pastor Namlega, Andro de Anboda Valamaterile, Andro de Anbu Puria, Nalamba, Estetic Engineer, Andro de Anbu Matra and Purjigana, Estetic, you boys say away, Mata under the number Terrigan on Batinga, Andro de Anbu the whole of power. You don't live in Velakram Patting Land, there, while you person low upon Wang Patting. The low upon the Mode, Dur Bodhi Legram Madri, Nasona, Velanga, Velanga, and the Puna or Punur Pine low upon the Nuching Land, and the Pine Seri Ladonarpa, and a power Nalagivata and Bapesi in the Puna Madagas to ground. The Punur Chakla to go and Bana Vatican flat tied it. Upper Magitiri and the Pine Seri Ladia on a Galan Mani Nirgumudia. And I think Velanga Martin. You know, when you go and do experience Panita, the Udamula Patting Lair. Ama put a digram on the Pona Dama, Timina digram, Utri, Utrinte. How will I do my eat a perege? Angama Chitipada being a Kadai Pirpanga, the Pona phone pan and the Pani Sola. But then Angama Changa, Kalapada, and Utra Martin. How will I do my eat a Udamula Patting? Yeah. And the Pai or Anbug in the Pono or Adima Marie Rigde. You want the Pai or Ponega Gita Anbug Adimia Grand, they mind the Vodi Terrigde, Tatri and Pogolo, Abde and the Pondumale, Vodi and the Pondu Pesna Varti, Edor Water Pesirpa, a proper, proper, and Sulna, the Aketna Okan, Pesa the Gina Netherla, Anal Suma, a pro, a pro, a pro, a pro, and a Aketna, the Ayosir, Ratri and Pogola, they put the Patting. People were Manishan or the Unbay, put it worth an under Adimi Aiki, Paitia Maiki, huh? Mudo or Chigana, what the Andro de Anba Anuichana, the Purikan Nila used to Pathing. Now Manishu de Anba Anubu Chirigra Andro de Anba Naman and Napanamula, you know Anubu Ikila. As Nalada, Namlayarad or Manishan Namlapata, I love you, son of Rumbo Sandosh Margade, huh? Yarasmas Anon, the brother, I love you, brother. I love you, sister. I mean, Chachila and Napa and Ilang and Sandoshma, Parole and Yaro Nesigranga. I do not know the feeling over there. Under Rungla Nesigra, I have been so long than Arab and the feeling on that other young literary mallet of the Solinga. There, Solinga under Nesigra under Nesigra, Varedum under the Admutanam Mandrara. I don't know the Andalagana, you know the Anuikla Patting Lam. Manisha Namla Pate, Low Pandon Solomon, Namla Sandoshma. Number pulling a pate. Namlapata, Mami, I love you, Daddy, I love you, and so now. Adu Rolo Sandosh Maride. Only battery charge on a Mary Ide. And Ando Namla Nesigir and Soldier than the Lug Nare Perik on the excitement of Il Yana Namena Panla. No, had the experience a Panla. Had the number experience for non watching la Our Pinadi and our Pythium Polar Our Pinadi, Pythium Polar Pongli, where Yedun Donad. The Soldra, Pongli, where. You don't know that in the Manishro de Anbe or Aulo Peri or Maika or Bodhi passing like a Kurukon Sona, Andro de Anbu, Yolo Peri, Maika Tim Bodhi, a Kurukon Patting. You know, as I not remember, Andro de Anbula or Maika and the Bodhi Le Katakano, and Hundred and Nesigre, Hundred and Nes, Andro and Naga, Anbana Vati Levlon Sulirga, and the Vati Le Yoste, and the Anbu Anbu, which is a Sandosh Mark Nodana and not a Virupo. In the Yanoda Jabama, and the Ray and the Ray. You are flowing and redound with the Valangatan Kata. Experience Panato. You are over the Soldram Paranga. You are precious. You are precious. You are under the flow value Pandre. 
பாருங்க ஒரு ஐநூறு ரூபாய் நோட் இருக்கு அத நானு கசுக்கி போட்டாலும் ஐநூறு ரூபாய் தான் அது வேல்யூ குறையாது அதை கசுக்கி ஷூல போட்டு மெரிச்சாலும் அது ஐநூறு ரூபாய் தான் ரெண்டு துண்டா கிழிச்சாலும் அதுக்குன்னா நீங்க இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் சொல்லுவீங்க ரெண்டு துண்டா கிழிச்சாலும் அது என்னதுன்னு கேட்டா என்ன ஐநூறு ரூபாய் நோட்டு தான் சொல்லுவீங்க இதோட வேல்யூ குறையாது நீங்க இன்னைக்கு எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு உடஞ்சி நொறுங்கி சுக்கு நூறு ஆயிருந்தாலும் சரி நீ என்ன தப்பு பண்ணிருந்தாலும் சரி ஆண்டர் உங்க மேல வச்சிருக்க அன்பும் வேல்யூவும் இன்னும் குறையவே இல்லை ஹலே லூயா ஆண்டோர் உங்க மேல வச்சுக்கிற அன்பும் வேல்யூவும் குறையவே இல்லை நீங்க தோல்வி அடைஞ்சிருக்கலாம் நிறைய தவறான காரியங்கள் செஞ்சிருக்கலாம் அதுக்காக ஆண்டோர் நான் என் மேல ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சு எவ்வளவு கேவலமான காரியம் செஞ்சுட்டேன்னு அப்படிலாம் நினைக்கிறது இல்லை உங்க மேல முன்னாடி எவ்வளவு மதிப்பு மரியாதை இருந்துச்சோ அதே மதிப்பு மரியாதை தான் இப்பவும் இருக்குது இன்னொரு ஒரு காரியம் சொல்லட்டுமா ஆண்டோரோட பேவரட் டாபிக் என்ன தெரியுமா காட்ஸ் பேவரட் டாபிக் இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேவரட் வாலி பசங்களாம் காரை பத்தி பேசின எக்ஸைட்டட் ஓ இந்த கார் அந்த கார் இவ்வளவு ரெண்டு கோடி ரூபாவா ஐயோ அந்த கார் சூப்பர் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் கிரிக்கெட் அப்படின்ட்டு லேடிஸுங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ட்ரெஸ் ஜுவல்ஸ் அது மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் பேவரட்டா ஏதாவது பேசிட்டு இருப்பாங்க ஆண்டோர் வந்து எக்ஸைட் பண்ற ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா ஆண்டோரோட பேவரட் டாபிக் என்ன தெரியுமா நீங்க தான் உங்களை பத்தி பேசினால ஆண்டோர் எக்ஸைட்மெண்ட் ஆயிடுறாரு ரொம்ப எக்ஸைட் ஆயிடுறாரு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுறாரு உங்க பேச பார்த்தா அதை நம்புற மாதிரி தெரியல உங்களுக்கு <laughs> சரி எப்படியும் வந்த தொலைஞ்ச எப்படியும் ஒரு மூலையில இருந்துட்டு போ பல்ல கட்சின்னு பெத்த கடமைக்கு சோர் போடுறேன் அப்படின்னு வந்து வீட்டுல வைக்கல அவரு செலிப்ரேட் பண்ற கொண்டாடுறாரு என் புள்ள வந்துச்சு என் புள்ள வந்துச்சுல போதும் அப்படின்னு கொண்டாடுறாரு நான் சொல்றேன் நம்ம வேணா நம்ம பிள்ளைங்களை பல்ல கட்சின்னு டாலரேட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் ஆண்டா இங்க இருக்கிற யாரையுமே ஆண்டோ டாலரேட் பண்ணல செலிப்ரேட் பண்றாரு உங்களை கொண்டாடுறாரு உங்களை அவ்வளவு கொஞ்சிறாரு நான் இது சொல்றேன் பாருங்க உங்களுக்கு அறுபது வயசா இருக்கட்டும் எவ்வளவு வயசு கூட இருக்கட்டும் ஆண்டோர் இன்னமும் உங்களை கிள்ளி முத்தமிட்டு கொஞ்சம் கொண்டாடுறாரு பாத்துங்க கொஞ்சிறாரு பாத்துங்க நம்புறீங்களா நம்ம நம்ம பிள்ளைங்களை பார்த்து அன்பு காட்டணும்னு அவரு அவர் நம்மளுக்கு மேல பாத்துங்க அவர் கிட்ட தான் அன்பு காட்டுறதெல்லாம் நம்மளுக்கே வந்துருக்குது அவரு உங்க மேல எவ்வளவு அன்பா இருக்கிறாரு பாத்துங்க நீங்க தான் அவரோட பேவரட் டாபிக் நீங்க தான் காட்ஸ் ட்ரீம் ஒர்ஷிப்ல பிரதர் சொன்னாரு உலகத்தை எல்லாம் உண்டாக்கத்துக்கு ஆண்டோட மைண்ட்ல நம்ம இருந்தோம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப அருமையா சொன்னாரு உங்களை பத்தியே யோசித்து 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 ஒரு நாள் நினைச்சாரு இப்படி ஒரு பிரதர இப்படி ஒரு சிஸ்டர இது இப்படி ஒரு பையன இப்படி ஒரு மகளை இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வரணும்னா அவரோட ட்ரீம் நம்ம ட்ரீம் நான் இப்படி ஒரு வீடு கட்டணும் நான் இப்படி ஆகணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரீம் இருக்குது இல்லையா அவரோட ட்ரீம் என்னன்னா இப்படி ஒரு பையனை இப்படி ஒரு பொண்ணு இப்படி ஒரு மகனை இப்படி ஒரு மகளை கொண்டு வரணும் ஒரு ட்ரீம் நீங்க என்னைக்கு பிறந்தீங்களா அவரோட ட்ரீம் மேனிபெஸ்ட் ஆயிடுச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் அவருக்கு இவ்வளவு நாளை எங்களை கொண்டு வரணும் அப்படி நான் கனவு கண்ண இப்ப என் ட்ரீம் மேனிபெஸ்ட் ஆயிடுச்சு ஒரு ஒரு டைம் உங்களை பார்க்கும் போதும் என்னோட கனவு நினைவாயிடுச்சு பாரு இதெல்லாம் என் கனவு ஆண்டோர் உங்களை பார்த்து இதெல்லாம் என்னோட ட்ரீம் இன் மேனிபெஸ்டேஷன் எல்லாம் உங்களை பார்த்தா உள்ள எக்ஸாம் இப்படி ஒரு பொண்ணு வேணும் இப்படி ஒரு பையன் எல்லாம் நம்ம எல்லாம் வித்தியாசம் வித்தியாசமா இருக்கிறோம் ஆண்டு வந்து அவ்வளவு கிரியேட்டிவ் ஒவ்வொரு வித்தியாசம் வித்தியாசமா உண்டாக்கி இப்படி ஒரு பையன் உங்களை ஏன் உண்டாக்குனா உங்களை மாறி ஒரு ஆள் அவருக்கு தேவை அப்படி ஒரு பிள்ளை தேவைப்பட்டுச்சு உங்க இப்படி ஏன் உங்களை ஒரு சிஸ்டர் உண்டாக்குனா இப்படி ஒரு மக அவருக்கு தேவைப்பட்டுச்சு உங்க உண்டாக்கி அவ்வளவு சந்தோஷப்படுறார் ஹலே லூயா உங்க மேல அவ்வளவு அன்பா இருக்கிறார் பவுல் சொல்றாரு அவரோட அன்பின் அகலம் ஆழம் உயரம் நீளம் என்னதென்று அறிந்து கொள்ளணுமா அதுல வல்லவர்கள் ஆகணுமா பாத்தீங்க இந்த புத்தி கெட்டாத அந்த அன்ப அறிந்து கொள்றதுல வல்லவர்கள் ஆகணும் நான் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன்னா ஆண்டோட அன்பு ரொம்ப பெருசு பாத்துங்க அதுக்கு பல டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கு நீங்க அதுல நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் போக 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 ஆண்டோட அன்புல அதை நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் என்ஜாய் பண்ணும் உங்க வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்பர்மேஷன் வரும் பாத்துங்க நம்ம வந்து நீங்க மத்தவங்க அன்பு காட்டணுன்றது நான் அன்பு பத்தி பத்து வாரம் போய் சொல்லவங்கனால அன்பு காட்ட முடியும் அன்பு காட்ட ட்ரை பண்ணுவீங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நின்று நிறுத்திடுவீங்க ஆனா உங்களை ஆண்டர் எவ்வளவு நேசிக்கிறாரு ஆண்டர் உங்களை எவ்வளவு மன்னிச்சிருக்கிற
மத்தவங்களை நேசிக்கிறது ஈஸி நம்மளால ஏன் மத்தவங்களை நேசிக்க முடியலன்னா நம்மளுக்கு யாராவது சொல்ல வேண்டியதா இருக்குது அவங்க அன்பா இருக்கணும் நம்ம கிறிஸ்தவங்க அன்பா இருக்கணும் அன்பா நம்ம ஒன்னே அன்பா இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றோம் ரொம்ப நல்லா பேசலாம் பாக்குறோம் ஆனா நம்மள டென்ஷன் ஆகி விட்டுறாங்க திட்டி விட்டுறோம் நம்ம அன்பு காட்ட ட்ரை பண்றோம் பாத்துங்க அன்பு காட்ட ட்ரை எல்லாம் பண்ண தேவையில்ல அது உங்களுக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் எல்லாரும் சொல்லுங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் ஆண்டோட அன்பு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்களும் அதே அன்பு மத்தவங்களுக்காக கொடுக்க முடியும் நீங்க இலவசமா பெற்றீங்க இலவசமா கொடுக்க முடியும் நம்ம என்ன இன்னும் ரிசீவ் பண்ணல சிலருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அன்பு ரிசீவ் பண்ண தெரியாது அப்படி யாருனா பாத்துருக்கீங்களா நீங்க உங்க பையனையே உங்க சொந்த பையனையே பொண்ணை கூட கூப்பிட்டு வாப்பா அப்படின்னு கட்டி பிடிக்கலான்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே நெளிவாங்க பாத்துக்கலாம் அப்படியே அன்கம்ஃபர்டபுளா இருப்பாங்க அவங்களால ஃப்ரீயா வந்து கட்டி பிடிக்க முடியாது சிலர் கிட்ட போய் நீங்க கிப்ட் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா சந்தோஷமா வாங்கிக்க ஐயோ இது எனக்கு நான் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அன்பு நிறைய பேருக்கு ரிசீவ் பண்ண தெரியல பாத்துங்க நம்ம யாராவது போய் அன்பு காமிச்சா கூட பிள்ளைங்களா இருக்கட்டும் கணவனா இருக்கட்டும் மனைவி சில நேரத்தில் அன்பு என்ன பண்ண தெரியல ரிசீவ் பண்ண தெரியல நம்ம இன்னும் ஆண்டோர் கிட்ட நிறைய ரிசீவ் பண்ணலாம் எல்லாரும் சொல்லுங்க ஆண்டோர் கிட்ட நம்ம நிறைய ரிசீவ் பண்ணும் ஆண்டோட அன்ப நிறைய ரிசீவ் பண்ணும் ஆண்டோர் அவ்வளவு அன்பு உக்காந்துட்டு ஆண்டோரே நீ எவ்வளவு நேசிக்கிறீங்க ஆண்டோரு அப்படின்ற ரிசீவ் பண்ணும் பாத்துங்க இந்த இளையகுமாரனை வந்து கொண்டு வந்தோன்னே அவர் கட்டி பிடிச்சோன்னா அந்த அன்பு அவன் ரிசீவ் பண்ண ஆரம்பிச்சான் அவன் வாழ்க்கையில டிரான்ஸ்பர்மேஷன் இந்த மூத்த குமாரன் ஒருத்தர் தான் பாருங்க ஒருத்தன் வெளியில போய் காணாம போயிட்டான் ஒருத்தன் உள்ளே காணாம போயிட்டான் உள்ளதான் ரொம்ப நல்லவன் குடிக்க மாட்டான் சிகரெட் பிடிக்க மாட்டான் எல்லாம் சின்சியர் தான் வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பான் நல்லா ஆனா பாவம் இவன் கூட என்ன பண்ணல ஆண்டோட அன்பே புரிஞ்சுக்கல நப்பா இவனை எவ்வளவு நேசிக்கிறான்னு புரிஞ்சுக்கல வீட்டுக்குள்ள பிள்ளையா இருக்கிறான் ஆனா வேலைக்கார மாதிரி தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்துக்கிறான் இவனா நினைச்சிட்டு இருக்கிறான் அப்பா பாத்து ரொம்ப எப்படி நல்லா வேலை செய்யறத பாத்து தாது செய்வாரு நினைச்சிட்டு இருக்கிறான் இவன் தானே அப்பாவை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுன்னு பாத்துக்கிறான் இவனுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியாது இவங்க அப்பா இவன் மேல ஏற்கனவே இம்ப்ரெஸ்டா இருக்கிறாரு இவன் அப்பாவை பிரிய பொறுத்தணும்னு பாத்துனுக்கிறான் ஆனா இவனுக்கு ஒரு காரியம் தெரியல இவன் ஒண்ணுமே செய்யலனாலுமே இவன் மேல ரொம்ப பிரியமா இருக்கிறாரு பாருங்க ஆண்டவர் எல்லாம் இம்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே உங்க மேல இம்ப்ரெஸ்டா இருக்கிறாரு நீங்க எதையாவது பொண்ணி அவர் கிட்ட பிரியமா இல்ல இல்ல அவர் ஏற்கனவே உங்க மேல பயங்கர பிரியமா இருக்கிறாரு ஏற்கனவே உங்க மேல பிரியமா இருக்கிறாரு இந்த பையன் பாருங்க வீட்டுல பையனா தான் இருக்கிறான் வேலைக்கார மென்டாலிட்டி சர்வன் மென்டாலிட்டி ஓ பிள்ளைங்க வீட்டுல உரிமையை எது வேணாலும் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஆனா வேலைக்காரர் அந்த மாதிரி எடுத்துக்க முடியுமா கேட்டுதான் எடுக்கணும் அவங்க உரிமையை எடுத்துக்கிறேன்னு எடுத்துக்கினாங்க அது பேர் வந்து திருடு அவங்க என்ன பண்ண முடியாது இஷ்டத்துக்கு எடுத்துக்க பிள்ளைங்க எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஆனா வேலைக்காரங்க கொடுப்பாங்களான்னு பாத்துட்டு இருப்பாங்க கேட்டுதான் எடுப்பாங்க இந்த பையன் பாருங்களேன் முதல் பையன் அப்படிதான் இருந்துருக்கிறான் அப்பாவா குடுப்பாரான்னு பாத்துட்டே இருந்துக்கிறான் அப்பா என்ன நினைச்சுக்கிறாரு என்னோட இதெல்லாம் வந்து தானே வேணும்னா எடுத்துக்க போறான்ட்டு அவரு நினைச்சுக்கிறேன் வேணாம் போலகுது அதனாலதான் சும்மா இருக்கிறான் எல்லாம் எந்தெல்லாம் வந்து தானே யாருக்காக இதெல்லாம் வச்சுக்கிறேன் எல்லாம் இவங்களுக்காக தானே வேணும்னா எடுத்துக்க போறான் போல இருக்குன்ட்டு ஆனா இவன் அவரா குடுப்பாரான்னு பாத்துட்டே இருக்கிறான் நீ நிறைய கிறிஸ்துவங்களோட பிரச்சனை செகண்ட் கேட்டகரிய விட நிறைய பேர் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி இருக்கிறாங்க பிலீவர் எல்லாம் ரொம்ப மாஞ்சி மாஞ்சி நிறைய ஆண்டோருக்காக செஞ்சு ஆண்டோர் ஏதாவது செய்வாரான்னு பாத்துக்கிறாங்க ஆண்டோர் ஏதாவது குடுப்பாரான்னு பாத்துக்கிறேன் ஆண்டோர் சொல்றாரு எல்லாம் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ எடுத்துக்கலாம் என் நாமத்தினால எதை கேட்டாலும் ஆண்டவர் செய்வாரு உனக்கு என்ன வேணுமோ ஏசு நாமத்தினால கேட்டு நீ எடுத்துக்கணும்னு ஆண்டவர் பாத்துனுக்கிறாரு ஆனா நிறைய பேர் அவர் குடுப்பாரான்னு பாத்துனுக்கிறாங்க ஆண்டவரே ஒரே எப்ப நீ எப்போ எடுத்துக்கிறியோ அப்ப எடுத்துக்கோ நீ எப்ப எடுத்துக்கிறியோ அப்ப எடுத்துக்கோ இவனுங்க ரெண்டு பேருக்குமே பிரச்சனை அப்படிதான் ஒருத்தன் எங்கேயே இருந்தான் ஆனா அவன் ஆண்டவரோட அன்ப புரிஞ்சுக்கவே இல்லை அந்த அப்பாவோட அன்ப புரிஞ்சுக்கவே இல்லை பாருங்களா இன்னைக்கு சபைக்கு வெளியில இருக்கிற ஆண்டவரை தெரியாம அவன் பிரச்சனையும் அதுதான் நீ சபைக்குள்ள இருக்கிறவங்களோட பிரச்சனையும் அதுதான் என்ன இன்னும் ஆண்டவரோட ஆண்டவர் நம்மளை எவ்வளவு நேசிக்கிறாருனே தெரியாத இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு என்னோட விருப்பம் என்னன்னா நீ நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஆண்டவர் உங்களை எவ்வளவு நேசிக்கிறாருன்னு எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் எழுந்து நிற்போமா இந்த கொயர்ல வந்து யாராவது ஒரு பாட்டு பாடா நல்லா இருக்கும் அஞ்சே நிமிஷம் முடிச்சிடுறேன் நான் ஒரு ஜவம் பண்ணி எல்லாரும் அப்படி இப்படி உங்களை கரத்தை நீட்டி அப்படியே நில்லுங்க
நீங்க டேடின்னு அவரை கூப்பிட்டால அவரோட அவர் பிளாட் ஆயிடுவார் பாத்துங்க நீங்க அவர் அப்பான்னு கூடும் போதே அவரோட இறுதி உருகி போயிடுது அவ்வளவு உங்க மேல அன்பா இருக்கிறார் பாருங்க என் பிள்ளை முதல் பையன் என் அப்பான்னு கூப்பிடும் போது எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் அவன் டேடின் முதல் டைம் என் பிள்ளை என்ன பார்த்து கூப்பிட்டு அப்படியே இருதையுமே மெல்ட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு அவ்வளவு ஒரு இனிமையான ஒரு வார்த்தையா இருந்துச்சு அப்ப நான் நினைச்சு என் பிள்ளை என்ன கேட்டாலும் செய்யணும் அப்படின்ட்டு யோசித்து பாருங்க நாமளே அப்படி இருக்கும் போது நம்முடைய பரலவ தவப்பணி எப்படி இருப்பாரு பாத்துங்க அஞ்சு நிமிஷம் ஆண்டரோட அன்பை பத்தி நீங்க யோசிங்க நீங்க அவர டேடி நீங்க அவர் அப்பா அப்படின்னு கூப்பிடும் போது அவர் அவ்வளோ சந்தோஷப்படுறாரு உங்களுக்காக என்ன வேணா செய்யறதுக்கு அவர் எங்கேயும் மேல வானத்துல உக்காந்துட்டு இல்ல உங்க கரம் பிடிச்சிட்டு உங்களோடைய கூட இருக்கிறாரு